హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండి అందరు బాగున్నారా మేమైతే చాలా బాగున్నాము పిల్లలు వచ్చి స్కూల్కి పోయినారు ఈరోజు వచ్చేసి ఫుల్ రెయిన్ పడుతూ ఉందండి త్రీ డేస్ నుంచి కంటిన్యూగా రెయిన్ అనమాట ముందు బ్లాగ్లో నేను చూపించాను కదా రెయిన్ పడుతుంది అని ఈవినింగ్ బ్లాగ్లో ఆ రోజు చూపించాను పూజాగది ప్లస్ ఆ బ్లాగ్లో చూపించాను ఇంకా రెయిన్ వస్తూనే ఉంది ఫుల్గా పడుతుంది అనమాట ఈ దుర్గాలు కూడా వస్తున్నాయి అనమాట దుబాయ్లో ఫుల్గా ఎక్కడ చూసినా రోడ్స్ వచ్చేసి ఫ్లడ్స్ వస్తే మన కొరతలు వస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉన్నాయి రోడ్స్ అన్నీ అంటే నేను బయటకు వెళ్ళలేదు కానీ అన్నీ న్యూస్ చూస్తున్నాను న్యూస్ పేపర్లో చూస్తున్నాను పిల్లలు వచ్చి చెప్తున్నారు అంటే స్కూల్ నుంచి వస్తూ ఈరోజు వచ్చి బయట చూపిస్తాను చూడండి ఇంత వర్షంలో కూడా కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్లో పాపము వాళ్ళు లేబర్ అయితే వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నారు పాపము వాళ్ళను లీవ్ లేదు ఏం లేదు వాళ్ళకు పాపం అనిపిస్తుంది నాకు అందుకే కొంచెం సూట్ చేశాను చూపిస్తాను మీకు ఆ తర్వాత వచ్చి ఈరోజు చికెన్ టూ టైప్స్ నేను మామూలుగా రొటీన్గా ఎలా వేసుకుంటానో మీకు చూపిస్తాను షేర్ చేస్తాను మీతో అంతేనండి బ్లాగ్లో ఓకే అయితే చూద్దామా ఇదైతే మీరు చూస్తుండేది నా మా బాల్కనీ నుంచి షూట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఫుల్ రెయిన్ పడుతుందండి మామూలుగా కొంచెం తక్కువ ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు కాస్త తగ్గినట్లుంది ఫుల్ అంటే హెవీ హెవీ మన కనప్రాణి కూడా కనప్రాదు ఫాగ్ ఎలా ఉంటే ఎలా ఉండేది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఉంది ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది ఈ రోడ్డు హైవే ఇక్కడ చూడండి ఆ సైడ్ వచ్చి కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతూ ఉంది పాపం లేబర్ అనమాట వర్షం అంతా పడుతుంది అనమాట మామూలు కాదనమాట నేను తీసే టైంలో కొంచెం తక్కువగానే ఉంది ఫుల్గా పడుతుంది అయినా కూడా క్యాప్స్ వేసుకొని మోస్ట్లీ ఇక్కడ వచ్చేసి లేబర్ అనమాట మన ఇండియన్స్ పాకిస్తానీ బంగ్లాదేశీ ఉంటారు ఎక్కువగా వాళ్ళు వచ్చేసి ఎంత కష్టపడుతున్నారు చూడండి అసలు పాపము గాలి అయితే చూడండి ఎలా ఉందో మొక్కలు చూస్తే అర్థమవుతుంది కదా మీకు బాగా ఎట్లా ఊగుతున్నాయి చూడండి డేట్ ఫామ్ అవి ఎంత హెవీ ఉంటాయి అట్లాంటి లీవ్సే ఊగిపోతున్నాయి అనమాట ఇంత హెవీగా ఉందనమాట అయినా కూడా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు నాకైతే చాలా పాపం అనిపించింది అనమాట వెళ్ళిపోయిండొచ్చు కదా మనం చిన్నవాన పడితేనే అలా అలా లోపలికి పరిగెత్తేస్తాం అనమాట ఇలా మార్నింగ్ నుంచి నేను చూస్తున్నాను రెండు రోజులు మూడు రోజుల నుంచి అలానే చేస్తున్నారు వర్క్ అనమాట అలా తడిచిపోతూ తడిచిపోతూనే వేస్తున్నారు నాకైతే చాలా పాపం అనిపించిందండి లేవరు ఎంత సుఖంగా అసలు చలి వేస్తే స్వెటర్లు వేసుకొని ఇళ్ళలో అంతా మనం ఉన్నాము మంచి రూపు కింద రూపు కింద ఉంటూ కూడా మాకు కావాల్సినట్టు తింటూ అలా ఉన్నాము వీళ్ళ పరిస్థితి చూస్తే ఇలా ఉంది అనుకున్నా అనమాట కొంచెం అయితే కూడా దయ లేదు పాపము వాళ్ళకు లీవ్ ఇచ్చిండి వచ్చి రోజు సరే ఇప్పుడు కిచెన్లోకి వెళ్తున్నా నేను ఇంకా వంట చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ థర్టీ అయిపోయింది ఆఫ్టర్నూన్ రైస్ వచ్చేసి నాన్ పెట్టేసాను నాన్ పెట్టేసి కాసేపు ఇంకా కడిగేసేసి ఆ తర్వాత ఇంకా నీళ్ళు వేసి రైస్ కుక్కర్లో పెడతానండి నేను ఎప్పుడు కూడా రైసు ఈరోజు వచ్చి రైసు చికెన్ మాత్రమే ఇంకేం స్పెషల్స్ లేవు ఇంకా రసం కాస్త ఉంది నిన్నటి రసం కాస్త ఉంది ఇంక ఇలా కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి రైస్ కుక్కర్లో అయితే పెట్టేశాను ఆన్ చేసేసాను ఇక్కడైతే చికెన్ తీసుకొని వస్తున్నారు ఫ్రెష్గా టూ కేజెస్ అనమాట వన్ కేజీ వచ్చేసి పెద్దలకు ఇంకొక కేజీ వచ్చేసి పిల్లలకు టూ టై టూ టైప్స్ చేస్తాను నేను ఒకటి స్పైసీ ఒకటి నాన్ స్పైసీ అందుకని ఇంకా సపరేట్గా కడుగుతున్నాను అంటే లెగ్ పీసెస్ అన్నీ ఈక్వల్గా ఉంటాయి కదా అని చెప్పేసి చూడండి రెండు రకాలు ఇక్కడైతే ఇంకా తీసేసుకున్నాను ఆ రోజు నేను కొన్నాను స్టీల్ స్టీల్ వాడుతున్నాను చాలా బాగుందండి సూపర్గా ఉన్నాయి ఇంకా అందరూ అంటున్నారనమాట ఐరన్ కడాయి వాడమని చెప్పేసి చాలండి ఇంకా ఇంతకంటే హెల్తీ వద్దులే అనుకున్నాను నేను ఐరన్ కడాయి అయితే నాకు క్లీన్ చేసుకోవడానికి కష్టం అందుకే స్టీల్ యూజ్ చేస్తున్నా ఆయిల్ వేసాను ఆయిల్ మామూలుగా అయితే నేను త్రీ ఫోర్ స్పూన్స్ వేస్తాను అనమాట ఎక్కువ వేస్తాను వన్ కేజీ చికెన్ లెక్కి కొంచెం ఆయిల్ బాగుంటేనే టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను అంటే రెండు బౌల్స్ పెట్టుకున్నాను రెండు చికెన్లు అనమాట ఇందులో వచ్చేసి ఈ ఫ్రై పాన్ టైప్ ఉండే దాంట్లో వచ్చి నేను నా స్పైసీ చేస్తున్నాను అనమాట అందుకే చిల్లీ గ్రీన్ చిల్లీ అవన్నీ వేస్తున్నాను దీంట్లో టర్మరిక్ వేసాను కొంచెం కలిపేసేసి అందులో వచ్చేసి గ్రీన్ చిల్లీ వేయను అనమాట పిల్లల దాంట్లో ఇది మా ఇద్దరికి అన్నట్టు ఇది ఇంకా అది కలిపేసేసి ఆ సైడ్ పెట్టేశాను చిన్న స్టవ్ మీద పిల్లలు త్వరగా వస్తారు అనమాట పిల్లలు చికెన్ త్వరగా కావాలన్నట్టు ఉంది నాకు ఇందులో కూడా ఆయిల్ వేసాను ఇంకా ఆనియన్స్ అవన్నీ ఇంకా ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఎక్కువ వేస్తాను అనమాట త్రీ ఫోర్ స్పూన్స్ లేకపోతే టేస్ట్ ఉండదు అనమాట మొక్క బాగా ఉడికేసినప్పుడు కూడా నీళ్ళలో కంటే కొంచెం ఆయిల్లో అలా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇక్కడ కూడా ఆనియన్స్ వేసాను 
వీళ్ళకి వచ్చి జస్ట్ కర్రీ లీవ్స్ వేసిన అంతే గ్రీన్ చిల్లీ వేస్తే అస్సలు తినరు అనమాట అలా రెండు చికెన్లు చేస్తున్నాను ఇంకా పసుపు ఇంకా అంత సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజు క్వాంటిటీస్ తగ్గిస్తూ వస్తాను మాకైతే బాగా వేసుకుంటాను ఉప్పు వేసాను ఉప్పు వేస్తే త్వరగా ఉడికేస్తుంది కదా అని చెప్పేసి ఇంకా మూతలు పెట్టేసేసి ఉడికిస్తాను అనమాట కాసేపు ఇంకా ఆనియన్స్ వచ్చేసి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు అలా పెట్టేస్తాను పెట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అయితే వేయాలా వీటిలో రెండిట్లో వేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి పిల్లలది చాలా తక్కువ వేసాను చూడండి కొంచెం వెంటనే మాడిపోతుంది అన్నట్లు కలపెట్టుకుంటూనే ఉండాలి మోస్ట్లీ వచ్చేసి ఏ కూరలైనా సరే కొంచెము మనసు పెట్టి వేస్తే టేస్టీగా వస్తాయండి చాలా టేస్టీగా వస్తాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి రా చికెన్ వేసేస్తున్నాను ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంటుంది తెలుసా చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఇండియాలో లెక్కే ఉంటుంది వేసి కలిపేస్తున్నాను ఇందులో ఉప్పు సాల్టు ఇంకా అవన్నీ కొంచెం పట్టాలి కదా వాటికి ఆనియన్ పేస్ట్ అవన్నీ కాసేపు ఉంచుతాను అనమాట అలా ఆ తర్వాత వచ్చేసి వీటిలో కొంచెం వేస్తున్న పుదీనా కొంచెం వచ్చేసి కొత్తిమీర వేస్తున్నాను ఎక్కువ వేయనా అవి కూడా ఆకులు కనిపిస్తున్నాయి అనేసి ఏడుతూ ఉంటారు అనమాట సో తక్కువ వేస్తున్నాను నేను ఇంకా వచ్చేసి దీంట్లో చిల్లీ పౌడర్ కూడా లైట్గా అంటే లైట్గా వేస్తున్నాయి ఇది పిల్లల చికెను ఇంకా ఇందులో కొంచెం వచ్చేసి కొరియాండర్ పౌడరు ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి వేస్తున్నాను ఇంకా గరం మసాలా బ్యాలెన్స్ ఉంది గరం మసాలా కూడా కొంచెం వేస్తున్నాను లైట్ అంటే లైట్ క్వార్టర్ టీ స్పూన్ అట్లా వేస్తా అనమాట గరం మసాలా ఇవన్నీ అంటే స్పైసెస్ తక్కువ ఉండేది అనమాట పిల్లలకు ఇవన్నీ ఇంకా బాగా కలిపెట్టేసి మంట కాస్త తగ్గించాలండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి చికెను అప్పుడే టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఉడుకుతుంది టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది అనమాట హై ఫ్లేమ్లో పెడితే అడుగున మాడిపోతుంది పైన ఉడకదు ఇలా జరుగుతుంది అనమాట టేస్టే ఉండదు మాడు వాసన వస్తుంది సో అలా క్లోజ్ చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ చికెన్లో ఏమేం వేయాలో చూపిస్తాను చూడండి వీటిలో కూడా సేమ్ ప్రాసెసే కాకపోతే ఎక్కువ వేస్తా అనమాట స్పైసీ చికెను ఇది ఆయిల్ వచ్చి కొంచెం తగ్గింది కొంచెం ఆయిల్ వేస్తున్నాను నేను దీంట్లో కూడా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను కాకపోతే ఎక్కువ వేయాలి కొంచెం త్రీ టీ స్పూన్స్ అలా వేసుకున్నాను సాల్ట్ వేసినాను కొంచెం బాగా కలిపెట్టేసేసి సేమ్ దానిలాగే అనమాట చికెన్ వచ్చి వేస్తున్నాను రా చికెను మీరు కూడా ఇలానే వేస్తారా చికెను మ్యారినేట్ చేసి వేస్తారా నేను అయితే మ్యారినేషన్ చేయను మోస్ట్లీ ఇలానే చేస్తాను ఒక బిర్యానీకి అయితేనే నేను మంచిగా మ్యారినేట్ చేసుకుంటాను లేకుంటే కానీ ఇట్లే జనరల్గా ఇన్ జనరల్ ఇలానే వేస్తాను నేను చికెను ఒకలాగా ఉంటుంది కదండి స్మెల్ వెంటనే చుట్టు చేసుకున్నాను టవల్ అక్కడే ఉంది ఇప్పుడు వచ్చేసి దీంట్లో కొరియాండర్ పౌడర్ వేసాను ధనియాల పొడి ఆ తర్వాత వచ్చేసి కొంచెము దీంట్లో జీలకర్ర ఇంకా పెప్పర్ కూడా నేను కొంచెం పెట్టుకుంటాను అనమాట దీంట్లో గరం మసాలా కూడా పెట్టాను వేసాను ఇందులో కొంచెము ఎక్కువగా అనమాట కారప్పొడి వేస్తున్నాను కొంచెం జీలకర్ర పొడి కూడా వేస్తున్నాను మా దాంట్లో వచ్చి కొన్ని కొన్ని స్పైసెస్ ఎక్కువ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట కొంచెం సాల్ట్ పడాలి అందుకే సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఉప్పు ఎక్కువ ఎందుకు వేసానంటే కారం వేసే లోపల ఆటోమేటిక్గా ఉప్పు కూడా కొంచెం ఎక్కువ పడాలన్నమాట ఇంకా పిల్లలు వచ్చి చూస్తున్నా ఆల్మోస్ట్ అయిపోవస్తుంది నాకు ఈ కూర అక్కడ వచ్చి ఫ్లేమ్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అనమాట కొంచెం లేట్గా అవుతుంది ఇది పెద్దది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఫోర్ బర్నర్స్లో రెండు మీడియం ఉంటుంది ఒకటి పెద్దది ఉంటుంది ఒకటి చిన్నది ఉంటుంది అనమాట ఇందులో వచ్చేసి ధనియాలు అదే ఏమంటారు కొత్తిమీర ప్లస్ పుదీనా కూడా వేసేసాను అనమాట దాంట్లో ఎక్కువ వేస్తాను మాకైతే మేము బాగా తింటాము పిల్లలకన్నీ లైట్ లైట్ అనమాట ఇంకింతవరకు రెండు చికెన్లు చేయాల్సిందే చేస్తూనే ఉంటాను ఏదైనా రెండు కూరలు కూర అయ్యేటప్పుడు అయితే మామూలుగా వేరే కూరలు వాళ్ళ కొంచెం సైడ్గా పక్కన పెట్టేసి కూర మళ్ళీ వచ్చి యాడ్ చేస్తాను అనమాట మాకు మసాలాలన్నీ దీంట్లో వచ్చేసి చికెన్ మసాలా లైట్గా అంటే లైట్గా యాడ్ చేస్తున్న పిల్లలు దాంట్లో ఎక్కువ తినరనమాట
అట్లా కలిపెట్టేసేసి అయిపోయింది పిల్లలది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఉడకడమే అనమాట టేస్ట్ చూస్తున్నా ఉప్పు సరిపోయిందా లేదా అనేసి సరిపోయింది ఉప్పు కూడా ఇంకా మూత పెట్టేసేసి ఇలా ఇంకా మాది కూడా చూస్తున్నాను అలా మనకు తక్కువ తక్కువ హాఫ్ కేజీ క్వార్టర్ కేజీ అలా ఇవ్వరనమాట ఇక్కడ రెండు కోళ్ళను అలా తీసేసుకొని ఓల్గా కట్ చేసి ఇస్తారనమాట అందుకని ఒకటైతే సరిపోదు ఇంకా రెండు అయితే ఎక్కువ అవుతాయి కానీ నేను ఎక్స్ట్రా డే తినొచ్చు కదా అన్నట్టు నేను ఇది కొంచెం ఉడకాలన్నమాట అందుకని చేంజ్ చేస్తున్నాను ఎక్సేంజ్ చేస్తున్నాను ఈ స్టవ్ నుంచి అక్కడికి ఆ స్టవ్ నుంచి ఇక్కడికి ఇది చూడండి స్పైసీగా ఉంటేనే కదా చికెన్ బాగుంటుంది కానీ పిల్లలు తినరు సో బాగుంటుంది రెయిన్ పడుతూ ఉంది ఇంకా బాగుంటుంది దీంట్లో కూడా నేను చికెన్ మసాలా వేస్తున్నా మాకైతే చూడండి సుమారుగా టూ టీ స్పూన్స్ పైన వేసేసాను చికెన్ మసాలా ఎవరెస్ట్ చికెన్ మసాలా వాడతా నేను నాకు అది ఇష్టమే ఇంకొకటి ప్రియా చికెన్ మసాలా కూడా ఇష్టమే కానీ ప్రియా అప్పుడప్పుడు దొరకదు అనమాట చూడండి రెడ్గా ఎంత బాగుందో అస్సలు అలా ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికిందంటే మనకు చికెన్ రెడీ అవుతుంది అనమాట ఎమ్మి ఎమ్మి చికెను చూద్దామా చూడండి ఎప్పుడైతే ఆయిల్ వచ్చి కొంచెం పైకి వస్తుంది కదా అప్పుడు మనకు ఉడికినట్లు నేనైతే అస్సలు అంటే అసలు నీళ్ళు పోయాను దాంట్లో ఉండే వాటర్ వల్లే ఉడకాల చికెను టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకెప్పుడన్నా పూరి అలా ఇలా చేసినప్పుడు కొంచెం గ్రేవీ కావాలి కాబట్టి వాటర్ పోస్తాను లేదంటే పోయిన అనమాట ఈ లీవ్స్లోనూ ఈ చికెన్లో అని ఇట్లా ఉంటాయి దానివల్లే పిల్లలది కూడా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది సైమల్టేనియస్లీ రెండు చికెన్లు స్పైసీ నాన్ స్పైసీ అవుతున్నాయి మా ఇంట్లో చూడండి ఎమ్మి ఉంది చికెన్ అయితే అయిపోయింది అనమాట ఆయిల్ కూడా పై బాగా పై కనిపిస్తూ ఉంది రెండిట్లో కూడా చూడండి రెండు చికెన్లు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినాయి ఇంకా నేనైతే మధ్యలో అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి టేస్ట్ కూడా చూశాను అంటే బాగా ముక్క కూడా పట్టింది అనమాట కట్ చేయించేటప్పుడే నేను చిన్న ముక్కలు కట్ చేయిస్తా అనమాట చాలా పెద్దవి కాకుండా ఇప్పుడు ఇంకా సర్వింగ్ బౌల్స్ లేకి పెట్టేస్తున్నాను ఇది నాన్ స్పైసీ చికెన్ అనమాట ఎమ్మి ఎమ్మి సూపర్గా వచ్చిందనమాట చూడండి ఈ స్టీల్ రివ్యూ చూపిస్తానని చెప్పే కదా మీకు చూడండి ఎంత బాగుంది చూడండి అసలు స్టీల్ దాంట్లో ఏం అడుగంటట్లేదు ఏం అతుక్కోలేదు బాగుంది చాలా బాగుంది ఇది నాన్ స్పైసీ చికెన్ పిల్లల్ది తీసేసుకున్నాను బౌల్లో చూడండి వాళ్ళది కూడా అయిపోయింది అనమాట ఎమ్మి ఎమ్మి చికెను కానీ నాకు నాన్ స్పైసీని చాలా ఇష్టం అనమాట పిల్లలు వచ్చి ఒక్క ముక్క కూడా తింటారు అందుకే వాళ్ళకి సపరేట్ చేస్తున్నాను తిన్ని లేండి అనేసి రెండు సర్వింగ్ బౌల్స్లో నాన్ స్పైసీ స్పైసీ చికెన్స్ మా ఇంట్లో రెడీ అనమాట ఇంకా ఇక్కడ బౌల్స్ కడిగేస్తున్నాను అనమాట ఎప్పుడు ఎప్పుడు అయిపోతే బాగుంటుంది అనమాట లేదంటే ఇంకా పిల్లలు వస్తే వాళ్ళ బౌల్స్ అవి ఇవి కాస్త ఎక్కువ అయిపోతాయి అనమాట నేనైతే వీటన్నిటికీ ఏం వర్కర్ని పెట్టించుకోలేదు జస్ట్ ఇల్లు క్లీనింగు వాష్రూమ్స్ ఇలా వాటికి మాత్రమే నాకు మేడ్ వస్తారనమాట నేను వీటికి అన్నిటికీ నేను ఓనే వేసుకుంటాను డిష్ వాషర్ కూడా నాకు ఇష్టం లేదు ఎంతసేపు అవుతుంది ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అవుతే అయిపోతుంది అనమాట అలా ఈ క్లీనింగ్ కూడా అయిపోవచ్చింది బాల్స్ క్లీనింగ్ అయిపోయింది ఇంకా స్కూల్ నుంచి పిల్లలు వచ్చేస్తారు టైం అయిపోయింది అన్నం పెడుతున్నాను పిల్లలు వచ్చేసారు అన్నం అయిపోయిన తర్వాత పాప హోంవర్క్ చేస్తుంది హాయ్ ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు తర్వాత వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే కొద్దిసేపు యుఎస్ఎస్టీ కదా ఇంకొక ఎగ్జామ్ అది చదివేసేసి మళ్ళీ కావాలంటే బ్రేక్ తీసుకో కింద పడేస్తున్నా చూడు బుక్ చాక్లెట్స్ ఒక సైడు చిప్స్ ఒక సైడు వాటర్ ఒక సైడు సమస్తం పెట్టుకున్నావు ఇంకేమంటే వాష్రూమ్ ఒకటి నీ దగ్గరికి రాలేదు అంతే ఎప్పుడు ఇదే నీ చా నీ సాకులు నువ్వు త్వరగా కంప్లీట్ చేయి రోజు లాగు ఇంతేనండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ సియూ